അസ്സലാമലൈക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ഡേയിലെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഓട്സ് കൊണ്ടുള്ള മിൽക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ മിൽക്കിൽ കാർബ്സൊക്കെ കൂടുതലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഓട്സ് കൊണ്ടുള്ള മിൽക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും അതുകൊണ്ടൊരു മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്മൂത്തി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈവനിങ് ആണെങ്കിലും കഴിക്കാം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു സ്മൂതി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്മൂതി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഓട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് റോൾഡ് ഓട്സ് തന്നെ എടുക്കണം ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്സ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കരുത് നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റോൾഡ് ഓട്സ് എടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വെക്കണം അപ്പോൾ രാവിലെ നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം ഈ വെള്ളം ഒന്നുകൂടി കഴുകി കളയണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതേപോലെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇട്ടേര് എന്നിട്ട് രാവിലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതവിടെ മൂടി വെച്ചേക്കുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലത്തേക്ക് റെഡി ആയിക്കോളും നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്മൂതി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ വേണം റെഡ് ആപ്പിൾ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഗ്രീൻ ആപ്പിളാണ് കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് ലോസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്പിൾ എല്ലാം നല്ലതാണ് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പീനട്ട് ബട്ടർ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിലും വെജിറ്റബിൾസിലും നമ്പേഴ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പല ഫ്രൂട്ട്സിലും പല നമ്പർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാണാം ചിലത് നയനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ചിലത് ത്രീയിൽ ചിലത് ഫോറിൽ ചിലത് എയ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് പക്ഷേ കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇത് നമ്പർ ത്രീയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ വാങ്ങുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒത്തിരി വിഷം അടിച്ച് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഇതുണ്ടോ ഈ ലെമൻ്റേത് ഫോറാണ് ആദ്യമേ ഞാൻ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം ത്രീയിലും ഫോറിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് കൺവെൻഷ്വലി ഗ്രോ ചെയ്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ നോർമൽ രീതിയിൽ കുറച്ചൊക്കെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതിപ്പം ഈ ബനാന നയൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കണത് അത് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നയനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് നമ്പറെങ്കിൽ അത് ഓർഗാനിക് ആണ് ഓർഗാനിക്കലി ഗ്രോ ചെയ്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ജെനറ്റിക്കലി അതിലെ ജീൻസിന് വ്യത്യാസം വരുത്തി വളർത്തിയെടുത്തത് ഇത് കൂടുതലും ഈ ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്തതിന് കാരണം കോസ്റ്റ് കൂടിയ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് മറ്റ് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി അതിങ്ങനെ ചെയ്ത് അവർ എന്നാ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതൊക്കെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കാര്യം പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ എന്താ പറയണേ ഒത്തിരി കേടൊന്നും വരത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇതെന്താണെങ്കിലും പല രീതിയിലുള്ള വാദങ്ങൾ കേൾക്കാം പക്ഷെ കൂടുതലും കേട്ടിരിക്കുന്നത് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ലോങ് ടേമിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത് നല്ലതല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ ഇന്ന രാജ്യത്ത് അത് ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറേ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്നത് പോലെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ നട്ടു വളർത്തുക ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ പറ്റാവുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക അല്ലാത്തത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഞാൻ മിക്ക വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വിനഗറും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മുടെ വീട്ട് ചുമ പാക്കറ്റ് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി നല്ലതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് കഴുകി നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്ത് തുടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാം ന
ആ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അതിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒരു കപ്പ് ഓട്സ് സോക്ക് ചെയ്തതും നന്നായി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ഡയറി അലർജി ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഓട്സ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ്യു മിൽക്ക് ആൽമണ്ട് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോയ മിൽക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഒക്കെയാണ് ഒത്തിരി നല്ലത് അപ്പോൾ പരമാവധി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വെയ്റ്റ് ലോസിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പം പാലിൽ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്മൂതി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു ആപ്പിൾ ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പീനട്ട് ബട്ടർ ഒരു കുറച്ച് കണി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ആപ്പിൾ ഒരു ചെറിയ പുളിപ്പായത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കണി ആഡ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സ്മൂത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈവനിങ്ങിൽ ഡിന്നർ ഒഴിവാക്കണവർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് കഴിച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നല്ല ഫീഡ്ബാക്കാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ത്രീ ടു ഫോർ കെ ജി വരെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് കുറഞ്ഞവരുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ടു ഫോർ കെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെൽത്തി വെയ്റ്റ് ലോസ് ആണ് കുഴപ്പമില്ല ത്രീ കെ ജി ആണേലും അത് മതി നമുക്ക് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് മിക്ക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തി നേടാം അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ ആണ് ഈവൻ എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ മുൻപോട്ട് പോവുക ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് തന്നെ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കാം കീപ്പ് ഗോയിങ് ആൻഡ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആകാൻ ശ്രമിക്കുക എനിക്കറിയാം ഒത്തിരി പേര് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതൊത്തിരി വളരെ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങളിത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം കീപ്പ് ഗോയിങ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി സ്റ്റേ ബ്ലസ്ഡ് അള്ളാഹ് ഹാഫീസ്